Hablar de Santiago es hablar también de su gastronomía. Y hablar de Santiago también es hablar de espacios emblemáticos en esta gastronomía. Para esta segunda parte del cafecito estaremos conversando con el señor, el doctor Perdón, aquí bajo aquí. Oye, me dedica doctor y todo. ¡Wow! El señor Luis Rodríguez, quien además de ser propietario de uno de los restaurantes más emblemáticos de nuestra ciudad y en donde se come el mejor puerquito asado del mundo, pues también es gerente, bueno, gerente general de Rancho Chito, a ese lugar me refiero, pero es además secretario general de Ugasa. Estaremos hablando de qué se trata Ugasa, tesorero del Consejo de Gestión de Rehabilitación, pero además presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Santiago Apóstol. Dentro de todas esas funciones se ha encargado y se ha concentrado en proponer y ser parte del desarrollo de los restaurantes. Bienvenido Luis, gracias por estar en el cafecito. Buenos días Eliana y buenos días a todos los amigos eh, que nos ven, eh, te ven a ti cada mañana. Dentro de ello estoy yo. Ay, muchas gracias. Hoy estoy aquí contigo. <ríe> Muchísimas gracias. Vamos a acercarnos un poquito más aquí para escucharte porque lo que vamos a hablar es muy interesante. Eh, bueno, primero vamos a hablar... Inicias en el área de restaurantes y en un área de restaurantes de comida típica que también es muy demandante en picos de temporadas durante el año y desde hace muchísimos años. ¿Cuántos años ya tienes, Rancho Chito? Rancho Chito tiene 22 años, Uf. ubicado ahí, eh, pero la marca Chito ya tiene más de 50. Claro. Nosotros tenemos ahí en la ubicación de la autopista Duarte, en el kilómetro 12 y medio, en el tramo Santiago La Vega, ahí tenemos ya 22 años. Iniciamos, bueno, realmente 21, iniciamos en el 2003. Perfecto. Entonces, cuéntanos de esos retos. Eh, en inicio, en donde la informalidad primaba, en donde no teníamos tantas estructuras como ahora quizás podemos conocer, pero un, un nicho de muchísima demanda, como es la comida criolla. Fíjate, eh, la comida criolla, como tú lo dices, la comida dominicana, uh -huh. pues es la comida que comemos los dominicanos. Así es. En sentido general. Y entonces hay un nicho muy amplio, pero no había en ese nicho de comida. No había nadie que se había especializado yeah. o que le había dado cierta eh, altura a ese nicho de comida dominicana, de comida típica. Y vamos a decir que nosotros hicimos una apuesta muy alta cuando entramos hace esa cantidad de tiempo con un restaurante de cierto tamaño en la autopista en un punto donde no había eh, otros restaurantes. O sea que estábamos ahí solos. Pero con el tiempo pues hemos ido avanzando y toda la gastronomía en sentido general ha ido avanzando en la ciudad de Santiago, que es de lo que hoy venimos a hablar. Por supuesto que sí. Y lo, lo importante de ese espacio en el que ustedes ya permanecen durante 22 años es que aunque tienen eh, evidentemente picos, en, en, por mencionar temporadas navideñas, pero todo el que quiera comerse un buen puerquito asado, pues en cualquier momento sabe que puede ir allá y encontrarlo de buena calidad. O sea que ese, eso también es importante. Habla, hablas de manera oportuna del desarrollo que ha tenido la gastronomía en nuestra ciudad de Santiago y en nuestra provincia en sentido general. Desde, desde adentro, desde lo que te ha tocado vivir y esos retos que han representado estos 22 años, ¿cómo percibes este crecimiento? Fíjate, la gastronomía dominicana en sentido general ha ido creciendo. Y de manera muy particular, en Santiago hay muchas nuevas propuestas. Nosotros estamos justamente a través de la Unión Gastronómica de Santiago fortaleciendo esas propuestas, colaborando con los asociados para fortalecer los negocios de manera tal que haya más formalidad en el sector que nosotros nos podamos seguir educando, se continuar lo que es el trabajo de educar a los colaboradores de manera tal que cuando tú vayas a un restaurante tengas un mejor servicio. No solamente que la comida sea buena, sea de calidad, no solamente que la comida te guste, sino que también cuando tengas un invitado, cuando tú tengas un pariente o tengas un invitado internacional o lo que sea, tú puedas llevarlo y sentir que te van a atender con calidad, que te van a atender con un servicio de excelencia. Y en ese sentido, toda la gastronomía o toda el área de servicio se ha ido fortaleciendo. Y nosotros, por eso, nosotros tenemos, y el año pasado hicimos el primer Ugasa Restaurant Show, que es una exposición en la cual los miembros de, la, de los restaurantes van a fortalecerse, van a ver las propuestas que hay para mejorar sus instalaciones, pero también para ellos eh, fortalecer lo que es sus conocimientos a través de las charlas, 
a través de todo lo que allí ocurre para que el sector cada día sea mejor. Y qué importante propiciar espacios. Y ojo, este Restaurant Show no es un show de comida, no es un show gastronómico, sino que es un show que permite unificar suplidores, conocer las tendencias de modernización en los espacios de restaurantes, pero además, Luis ha tocado un punto importante, la formación de esos empleados. Porque si bien la comida puede ser buena y me enamora, pero lo que me hace regresar es justamente el servicio. Yo, que soy una usuaria crítica, o sea, me, me critico mucho el tema y las deficiencias de servicio que ciertamente han ido mejorando. ¿Cómo, ¿Cómo consideras tú este reto que en el día a día tienen ustedes como dueños de restaurantes de no solo ir formando, sino también la permanencia de ese personal calificado? Eh, fíjate, eh, justamente por eso nosotros hemos continuado y por eso tendremos los días 9, 10 y 11 de octubre de este año, la segunda versión de Lugasa Restaurant Show. ¿Para qué? Para seguir justamente apuntalando el sector, para continuar fortaleciendo los conocimientos de los colaboradores para que tú puedas obtener mejor servicio y que la ciudad pueda comenzar a ser un punto de la gastronomía que sea un referente. Porque como tú lo dices, la comida puede estar muy buena, pero si el colaborador no te atiende con la presteza como tú entiendes que mereces, pero eso se logra solamente a través de la formación, uh -huh. solamente, solamente a través del continuo crecimiento en la educación del colaborador, que es lo que suma la educación del sector. Justamente. Y entonces, Ugasa ha venido a eso. Eh, eh, a mí me encanta porque no es solo procura la formación, sino que los unifica a todos ustedes. Antes de Ugasa, pues me imagino que tenían vínculos y relaciones unos con otros, pero ¿cómo ha propiciado Ugasa, tal y como lo dice su nombre, esta unión de los restaurantes y los distintos espacios gastronómicos de la ciudad? Pues fíjate, antes de Ugasa, como tú lo dices, éramos competidores. Ok. Ahora tenemos una hermandad. Ahora nosotros nos unimos para que la gastronomía local, iniciando por Santiago, pero este es un proyecto que tiene interés nacional. Y de hecho, así lo, nosotros lo presentamos en un lugar de restaurant show, que la idea es que venga gente del país entero a mirar el evento, a participar y también a tomar parte de la formación de los masterclass y de todo lo que estamos vamos, haremos, hicimos el año pasado y haremos este año. Por supuesto, y te tenemos que pausar en este momento, pero al regreso, aunque nos queden poquitos minutos, tendremos que hablar justamente, Santiago se está promoviendo como un destino turístico y cómo explotar esa ciudad como un destino turístico potable, cultural, de salud, pero en todas esas eh, líneas converge la parte gastronómica. ¿Cómo estará contribuyendo Ugasa para seguir despertando a Santiago como este destino gastronómico y de turismo en el país? Al regreso de la pausa, continuamos esta interesante conversación. Bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres. Si crees que grandeza es donar internet a este proyecto, nosotros... Estamos aquí por más. Conectar nos hace grandes. Altiz, conectados contigo. Si tienes una cisterna o tinaco en tu hogar, asegúrate de cerrarla correctamente. Así evitamos los criaderos de mosquitos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
Tropical Nation, la nación de las batidas. ¿Y que porque somos chiquitas que no nos va a comer? ¿Todavía estamos buena? ¿Tenemos sabor como quiera? ¡Esa fruta! ¡Está buena para batida! Disfruta este verano con las más deliciosas y cremosas batidas con K. Y evitemos el desperdicio preparando las frutas de temporada. No es lo mismo sin Carnation. La agricultura florece en nuestro país. La FAO destaca a República Dominicana por haber reducido la subalimentación de un 8.3% al 6.3% en solo tres años. A través del Ministerio de Agricultura se ha logrado que más del 90% de los alimentos en las mesas dominicanas provengan de producción nacional. Hemos elevado la cosecha agropecuaria en un 15%, al pasar de 320 a 370 millones de quintales en el periodo 2021-2023. Se han cosechado más de 14.7 millones de quintales de arroz. Aumentamos la producción de vegetales de invernaderos más de un 19%. En tubérculos y frutales, más de un 25%. La producción de pollos y huevos ha aumentado un 30%. Más de 4.000 mercados de productores y bodegas móviles han beneficiado a más de 1.6 millones de familias. Y para que los alimentos lleguen a cada hogar del país, se han construido más de 4.000 kilómetros de caminos vecinales. Junto a nuestros agricultores, celebremos nuestra producción local y aseguremos la continuidad de nuestra seguridad y abundancia alimentaria. La comida está segura. Ministerio de Agricultura. Seamos sinceros, a nadie le gusta estar enfermo y mucho menos tener que pasar por aquí. Por eso cambia yo. Salud local de seguros recetas. Tiene mucha mejor cobertura. Y te protege cuando estás enfermo y hasta cuando te sientes bien. Porque incluye estudios preventivos para la mujer, terapias para el espectro autista. Y es aceptado por los mejores médicos, clínicas y laboratorios de este país. Un seguro que me cubre más allá de la enfermedad es lo que necesito. Y quizás tú también. Y ahora, el bateador se prepara con dos outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Call, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos sí. en mercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos okay. para viajes al extranjero, incluso sí. a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Año tras año, hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Alta Gracia. El cooperativismo es solución. última parte del cafecito, nosotros no podemos dejar en esta conversación con el señor Luis Rodríguez, quien adicional a ser el gerente general de Rancho Chito, pues es miembro secretario, secretario ejecutivo, secretario, sí, de UGASA. Secretario general. El secretario general de UGASA, que es esta Unión Gastronómica de Santiago. Y me gusta destacar esta parte de unión porque es lo que procura. Esta actividad principal que tendrá lugar en el próximo mes de octubre, este Restaurant Show. Cuéntanos nuevamente las fechas y dónde será y esta invitación abierta a los propietarios de negocios. Así es, Ileana. El, el segundo Ugasta, Ugasta Restaurant Show será los días 9, 10 y 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Utesa. Eh, ahí estaremos 
el primer día, el día 9 es el día de inauguración y los días 10 y 11 son los días de exposición, de charla magistral y e de hecho tendremos una interesante sorpresa, bueno ya no será sorpresa porque se mencionó anoche en el lanzamiento que tendremos a Diego Parra que es un conferencista eh, experto en los temas de restaurante que vendrá a acompañarnos como nuestro conferencista internacional. Qué interesante que ya estamos teniendo esta connotación de cada año elevar el nivel de una iniciativa que llegó como una novedad en el país. Este restaurant show que unifica a suplidores del sector, pero que sobre todo procura capacitar a los miembros de este sector. Te, te decía antes de la pausa la importancia que es promover a Santiago como destino turístico, pero sin unos buenos puntos gastronómicos esto no es posible. Está colaborando UGASA con estas iniciativas, por ejemplo, de eh, District Santiago y de otras iniciativas iniciativas que procuran generar turismo para nuestra ciudad? Así es, somos parte de Bici Santiago y de hecho se firmó un acuerdo muy importante entre la rectoría de la Pucamaima, el ayuntamiento y el clúster turístico de Santiago, o sea, junto a Ugasa. Esas cuatro instituciones, la semana pasada tuvimos la primera sesión de trabajo en la cual participó el rector de la Pucamaima, el reverendo Cecilio, también el alcalde y el presidente del clúster, eh, Ramón Paulino, junto a nuestro presidente, Darío Núñez. O sea que ya estamos conformando esa mesa de trabajo en apoyo a formar ese eje importante de una ciudad que es su gastronomía. Excelente. Reiteramos entonces, antes de finalizar, las fechas de Ugasa Restaurant Show en octubre. Octubre 9, 10 y 11 eh, en el Centro de Convenciones de Utesa. Así que invitamos a todos los compañeros, a todos los colegas del sector, a los emprendedores, a aquellas personas que quieren poner un restaurante, es una buena oportunidad de acercarse a ese espacio donde no solamente va a haber unas charlas formativas, sino también una gran exposición comercial. Bueno, pues ya saben que es el espacio perfecto para desarrollar estos negocios, pero sobre todo unificar la gastronomía de Santiago. Gracias a Luis Rodríguez por estar con nosotros en el cafecito de hoy. A ustedes, por supuesto, también invitándoles a continuar con la programación de Teleuniverso. Un placer.